Hello， 大家好，我是 Ashley， 欢迎收看 DC Plus 数位行销实战家的品牌研究室单元。今天我们要介绍的工具是 Light Analyzer。这个工具依据粉丝团的粉丝数互动率为基础，运用各种经验方式为粉丝团做综合的分数评比，并给予粉丝团优化的意见。那要使用这个工具非常的简单，我们不用安装，也不用注册，只要把你的粉丝页网址输入即可。那我们今天以中华电信粉丝团为例，首先我们复制粉丝团网址，贴上，并且按搜寻。那我们可以看到，首先我们可以看到最前面出现的结果是。呃，粉丝团的分数，还有给予粉丝团意见的部分。那分数的话，就如我前面所说，它是依据各种计算标准出来的一个结果。那建议的部分，它会依据粉丝团各种数据而给予不同的意见。那我们可以看到这边，呃，它给予中中华电信粉丝团大概意见就是，嗯、呃，可能要他多制造一些多互动率的文章，那或是多问粉丝问题，那或是。像是多去其他粉丝团留言，增加它的曝光率。那为什么它会有这些建议呢？我们可以依据下面的结果，找出一些线索。那我们看到这一个，这边，这边，这边的数据结果，它像是清单的方式，依据各种不同类型做分类。那前面的打勾是代表说，嗯、呃，这个这个项目它有符合那 a n a l y z e 心目中。呃，良好粉丝的标准。那如果不符合标准的话，就会打叉。那我们看可以看到第一个 page information 的部分，它基本上就是列入基本的粉丝团的资料，像是它的名称，然后是它这个粉丝团是否有,有加入官网的网址，那或是像这个部分 milestone milestone 比较代表是说，呃，你一个粉丝团有没有去列一些。呃，里程碑的部分去增加你的粉丝团的丰富度跟曝光率。那我们可以看到第二个是 page performance 的部分。那 page performance 基本上它就是有，像是它的按赞数。那目前它的按赞数是七七二二二，那算是一个粉丝数算高的粉丝团。那再来是成长率的部分。那成长率目前只有 1.94， 那是不符合标准的。那再来是 PTAT，PTAT PTAT 它是指正在讨论数。那正在讨论数是依据按赞、回应、分享的不重复访客数加起来的总数。那目前可以看到它的赞同数是极低的，如果是跟粉丝数比的话是非常低的。那再来我们可以看到互动率的部分。那互动率的部分，它是 1.83 那计算的基础是，呃，正在讨论数除以粉丝数所得出来的结果。因此，大部分我们在看粉丝团的成效的话，我们都会以互动率为主来看这个粉丝团的成效。那一般来讲，台湾一个优优良的粉丝团大概要到十趴到三趴才是，就是高互动率的粉丝团。那再来，我们可以看到 post by page 部分。那这个部分主要是在讲 po 文内容的分析。那第一个，我们可以看到，呃，这个是在讲粉丝团一天大概 po 几篇文章。那我们可以看到，它大概一天是 po 1.56， 差不多是一到两篇的文章的频率。那这边是按赞、分享跟回应的平均。数大概是九十一。那在这个部分在讲说，你剖文的类型大概比例是多少？那第一个是指你剖文图片类型的部分，那第二个是指影片的比例的部分，那第三个这个图示是在讲说你分享的部分。那在这个部分，它主要是在讲你平均剖文的时段是否。是是否有平均？那我们点开来，这边有解说。他说，呃，以中华电信粉丝团来讲，它。
他泼太多的泼文时间是集中在九点到十二点，那反而就是三点到六点，晚下午三点到六点的部分是非常少的。那因此他建议说，他应该要在三点到六点的时候多泼文章。然后好，可以这样可以才可以平均那个剖文的时段。那在这个部分，它主要是在讲说，嗯、呃，你文章的长度。那一般来讲，如果文章太长的话，其实是会让粉丝疲乏，并且不想看的。那以《中华电影粉丝团》来讲，它大概剖文的字数大概是一百到五百之间，那是符合就是一般粉丝团可以接受的范围的。那在这个部分，它主要是在讲说，呃，你的好奇心，你对于粉丝的好奇心。那因此，我们可以发现到，哈斯密分析的结果是认为，中华电影粉丝团它在于跟粉丝互动跟问问题上面是非常缺乏的，因此他建议他说要多问粉丝问题。那在 hashtag 部分，它主要是标签。那一般来讲，在台湾做标签的部分比较少。那基本上，如果你加标签的话，可以，呃，可以让粉丝团就是粉丝搜寻你可以更容易。那基本上是可以增加粉丝团的曝光率的。那基本上还是建议多多使用。那在 call to action 的部分，它主要是多鼓励粉丝去按赞、留言跟分享。那这个部分其实中华电影粉丝团也做的很少。那因此这边它只是说它是非常缺乏的。那在这边这个部分是 post by others， 那这个部分它主要是在讲说，呃，粉丝在你的粉丝团留言的状况。那第一个，它当然会检视说你粉丝团有没有开放给粉丝团留言。那第二个部分，它主要在检视说粉丝团粉丝有没有在你粉丝团留言。那第三个部分，它主要是在讲说你回应粉丝的比率有多高。那基本上。这个粉丝团我们可以看到，它几乎每一篇都有回，高达九十六。<笑>那再来第四个部分，我们可以看到是在于它计算你回应的平均时间速度大概是多少。那基本上一个粉丝团它，它它是一个跟粉丝互动的平台。那当然，粉丝如果问你问题的话，如果你太慢回复，其实会降低粉丝团对。粉丝对你粉丝团的中心，那因此我们可以看到，像中华电影粉丝团，他回应的速度其实是蛮快的，大概三个小时之内他都会回，就会马上回复。那再来我们看到算命的部分，这个部分主要是让你参考你的分数跟你的竞品是不是差距很大。那我们这边可以看到。这边以下有三个参考标准数据，第一个是全部粉丝团不分类的总平均是53分，那第二个它主要是在讲说，呃，你这一个粉丝团的分类里面，它平均的分数是多少？那第三个主要是在讲说，跟你相似品牌的粉丝团它的平均分数是多少？那当然，这些分类结果都是依据 l i n e i n l i s t e r 它主要工具公司他们自己做的分类。那我们可以看到下面还有一个给你参考，以全球电信分类为主的粉丝团，目前中华电信粉丝团它的排名是345名。那当然，因为呃这是一个全球性的指标，那如果我们想要看更细部的话，可以按这个。那这边这个功能，它主要就是可以让你可以选择，呃，各种你不，各种不同你想要看的分类，还有它所属国家，你都可以做选择。那我们这边的话，我们可以选择台湾。那因为 Line a l i z e 它是一个国外的平台，那他们是以英语英语为主，那因此他们在于。分类中文粉丝团的部分，可能就是标准上面可能会跟我们认为的比较不一样。那因此，它这边只有收录到两个台湾的电信粉丝团，在这个电信分类里面。那因此，就是如果我们在台想要比较台湾粉丝团的话，
基本上 like a n a l y s e 只能当做一个参考的指标，但是准确度并不一定会有那么高。那这就是我今天的介绍，谢谢大家。